السلام علیکم پاکستان آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جو نواز شریف نے ابھی ریسنٹلی سیرل المیڈا کا جو انٹرویو دیا ہے اس کے بارے میں میں بات کروں سب سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے انڈین دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں انڈیا کے لیے کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں ہے یہ ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے تو اگر آپ بھی اس کو دیکھ لیں تو اچھا ہے آئی ٹرولی بلیو دا پیس بٹوین دا کامن پیپل آف پاکستان اینڈ انڈیا ہماری حکومتوں کے درمیان ہماری ایجنسیوں کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس سے پروانی ہونی چاہیے اور ممبئی اٹیکس کو ہم پاکستانی اتنا ہی کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس پہ بھی اتنا ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں جتنا ہم پاکستان میں سینکڑوں اور ہزاروں جو دھماکے ہوئے چاہے وہ اے پی ایس کا اٹیک ہو ون فائیو کی بلڈنگ ہو ماڈل ٹاؤن بچوں کے پارک پر حملہ ہزاروں امام بارگاہوں اور مسجدوں اور بازاروں پر جتنے بھی اٹیک ہوئے اور ایک اور بات انڈین فرینڈس کے لیے کہ آپ یہ میاں صاحب کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیجیے کیونکہ جب سے کورٹس نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ویلتھ چھپا چھپائی تھی تب سے جی انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے فوج کے خلاف وہ پہلے بولے اپنا نیریٹو پھر جب وہاں سے بات نہیں بری بنی پھر وہ عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے پاکستان کی سپریم کورٹ کو جب ایسا کرنے سے بھی ان کو کچھ حاصل نہ ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ پاکستان کی سٹیٹ کو گندا کرنے کی آخری ناپاک چال چلی جائے اور ریمبر جب تک وہ کرسی پر تھے جب تک وہ وزیر اعظم تھے تب تک ایسی کوئی بات نہیں ان کے منہ سے نکلتی تھی تب تک سب اچھے تھے نواز شریف پر جب سے پناما کیس چل رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے ان کی اس کے بعد ان کے نیب نیب کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں جس میں وہ ابھی تک بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں منی ٹریل دینے میں کہ کس طرح انہوں نے اتنی زیادہ جائیداد بنائی فلیٹس بنائے آف شور کمپنیز بنائیں کرپشن کی ایک داستان تھی اور یہ داستان کو تب پاکستان نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا جب پناما لیگس آئے اور وہ پناما لیگس پاکستانی کی ایجنسیوں نے نہیں کروائے تھے وہ انٹرنیشنل ایک لیگس ہوئے تھے جس میں انڈیا برازیل اور انگلینڈ اور بھی کئی ملکوں کے لوگوں کے نام شامل تھے کرپٹ لوگوں کے اس میں ان کی اور ان کی فیملی کا بھی تھا اب جب کہ بہت سے کالمسٹ اپنے کالمز میں اور بہت سے تجزیہ کار اپنے تجزیوں میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب میاں صاحب اینڈ فیملی کے پاس اپنے ڈیفینس میں کچھ نہیں رہا اور ان کو جیل پکی پکی ہے تو میاں صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ڈوبتے ڈوبتے میں اس ملک کو بھی ایک ڈبانے کی کوشش کروں نواز شریف نے بڑی کوشش کی جی کہ پاکستان کے اداروں کے تھرو ان کو کوئی این آر او مل جائے ان کو کوئی رعایت ملے انہوں نے سعودیز کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا انہوں نے کتریوں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا پھر انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ انٹرنیشنل پلیئرس کی توجہ حاصل کی جائے اور وہ والا نیریٹو دیا جائے جو پاکستان کے خلاف ایک مخصوص لابی دنیا میں اس وقت کر رہی ہے نواز شریف نے سیرل المیڈا کو بلایا اس کو اس کو اسپیشل پروٹوکول میں بلوایا گیا بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا کوئی غلطی ہوئی یا کوئی مس کوٹ ہوا تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اٹ واز انٹینشنل اٹ واز ڈیلیبریٹ اینڈ اٹ واز ہسٹوریکل اگلے ماہ ایف اے ٹی ایف جو کہ ٹیرر فائنینسنگ کی ٹاسک فورس ہے انہوں انہوں نے اپنا ریویو اجلاس کرنا تھا جس میں پاکستان کو جو اب انہوں نے دو ماہ پہلے گرے لسٹ میں ڈالا تھا تو انہوں نے ریویو کرنا تھا کہ اگلے ماہ پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے کیا اس کو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا نام کیوں آیا وہ کوئی نیچرل پروسیس نہیں تھا وہ امریکہ بہادر ہمارا کیس لے کے گیا تھا ایک خار کے طور پہ غصے کے طور پہ جو ایک الگ ٹاپک ہے اب ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے چند دن قبل ایسا بیان دینا کہ پاکستانی سٹیٹ نے کچھ نان سٹیٹ ایکٹرز کو الاؤ کیا تھا کہ وہ خدا نخواستہ ممبئی جا کر ڈیڑھ سو معصوم لوگوں کو ماریں یہ الفاظ تھے جو اس کالم میں تھے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن آر ایکٹیو کال دیم نان سٹیٹ ایکٹرز شوڈ وی الاؤ دیم ٹو کراس دا بارڈر اینڈ کل ون ففٹی پیپل ان ممبئی ایکسپلین اٹ ٹو می وائی کین ناٹ وی کمپلیٹ دا ٹرائل اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کیا ایف اے ٹی ایف کے ریویو اجلاس سے چند دن پہلے ایسا بیان دینا پاکستان کی پیٹ پر چھرا گھونپنے کے مترادف نہیں ہے اگر اگلے ماہ یہ فیصلہ ہوتا ہے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کہ پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے اور اس اور اس کے بعد ہمارے پر بہت زیادہ سینکشنز لگ جائیں اکنامک پابندیاں لگ جائیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا مجھے بھی بتا دیں پلیز اور اس انٹرویو میں نواز شریف نے صرف اس اس ممبئی کا کیوں ذکر کیا حالانکہ پاکستان میں بھی ستر ہزار لوگ مرے یہاں بھی ہزاروں بام بلاسٹ ہوئے ہزاروں واقعات ہوئے ایسا کس کے کہنے پر کیا کیا ایجنڈا تھا مجھے بھی پلیز بتلا دیں جس انسان کو آپ دو بار صوبائی وزیر بنائے تین بار وزیر اعظم بنائے کیا وہ ملک کے ساتھ ایسا کرتا ہے
ये ऐसा करने का क्या इसको नहीं एहसास के जो इसने करप्शन की जो इसने महल बनाए जो इसने ऑफशोर अकाउंट्स बनाए जितने कारोबार किए वो सब पाकिस्तान के वजह से किए और अगर कोई उससे इसका हिसाब मांग रहा है बड़े मौतबाना अंदाज में तो क्या ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा नो सर अब बिग नो अब बिग नो भुट्टो के साथ जाती की जयालक ने मैं कहता हूँ क्योंकि जो मर्जी किया भुट्टो ने लेकिन फांसी नहीं देनी चाहिए थी और फांसी से पहले उसे एनआरओ की ऑफर हुई उसको सऊदीया जाने की ऑफर हुई पाकिस्तान के खिलाफ बोलना तो दूर की बात सर उसने उसने सऊदीया जाने के बारे नहीं किया उसने कहा मैं मरूंगा तो पाकिस्तान की सरजमीन पर मरूंगा ये होते हैं स्टेट्स मैन को निकाला गया अमेरिका में निक्सन को निकाला गया बिल क्लिंटन को निकाला गया इंग्लैंड में रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए इंग्लैंड में युगान्डा में इटली में थाईलैंड में ब्राजील में बहुत से सरब्राहान को निकाला गया ये अभी बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री की बात है लेकिन किसी में इतनी मिजाल नहीं थी या किसी का इतना कम गिरा हुआ जरफ नहीं था कि वो अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज भी निकालता और अपने ही मुल्क की पीठ पे छुरा गाँव था ये सही कहता है कि मैं नजर आती हूँ ये वाकई नजर आती बन चुका है और इसका नजरिया सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती और करप्शन है ये वही नजरिया जब पाकिस्तान बनने के साथ कुछ वडेरों और जो जागीरदारों का था ना कि पाकिस्तान में हमने सिर्फ अब लुट मार करनी है और आवाम को पागल बनाना है ये हमारे बाप की जगीर है इसका नजरिया ये है ये उस नजरिए की तकमील है नवाज शरीफ जो अपनी जायदाद अपने महल और अपनी करप्शन को बचाने के लिए किसी भी हद तक हाथ से गुजर सकते हैं और इसने ये हरकत करके पाकिस्तानी इदारों को बड़ा मुश्किल में डाल दिया इसने बड़ी जबरदस्त शॉट खेली है इसने अब अब पूरी दुनिया का मीडिया चीखना भी शुरू हो गया स्पेशली आप इंडियन मीडिया को देखें किन किन का नैरेटिव इसने सही कर दिया अब ये किन लोगों के साथ खड़ा है जो ट्रंप कहता है पाकिस्तान के खिलाफ जो मोदी कहता है जो ब्राहम दाग बुख्टी कहता है जो तारिक फतेह कहता है पाकिस्तान के खिलाफ और जो एफ में एंटी पाकिस्तान लॉबी है वो कहते अब आप खुद अंदाजा लगा लें आप खुद इक्वेशन बना लें कि नवाज शरीफ इक्वेशन की किस साइड पर है वट आर शॉर्ट नवाज शरीफ वट आर शॉर्ट एंड इफ यू थिंक दैट यू प्लेड योर कार्ड वेल तुम बहुत बड़ी भूल हो क्योंकि पाकिस्तान तो फिर भी गिरते पड़ते कायम रहेगा लेकिन तुम चंद माह में बल्कि चंद दिनों में हिस्ट्री का हिस्सा बन जाओगे और हिस्ट्री तुम्हें गद्दारे वतन के नाम से याद करेगी कोई इंसान अपनी जात की खातिर अपने पैसों की खातिर अपने बिजनेस की खातिर अपनी करप्शन को छुपाने की खातिर इतना गिर जाए कि उसको मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का हिस्सा ही बन जाए वो शख्स इस मुल्क में इज्जत के साथ रहने का एक सेकंड के लिए भी अहल नहीं है और जिस मुल्क ने तीन बार इस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया अफसोस कि वो स्टेट्स ना बन सका और जाते जाते मैं इस पर एक शेर बोलूँगा तोहमत लगा के माँ पर जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद